നമസ്കാരം ഞാൻ ഈതു നിലയേറെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടിട്ട് ഇന്നേക്ക് അറുപത്തിമൂന്ന് വർഷം മലബാർ കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ചേർന്നാണ് കേരളം പിറവിയെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കേരളത്തെ ഒരു സംസ്ഥാനമാക്കി പുനഃക്രമീകരിക്കുകയായിരുന്നു മലബാർ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം തൃശൂർ എന്നീ അഞ്ചു ജില്ലകളായാണ് സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് തോവാള അഗസ്തീശ്വരം കൽക്കുളം വിളവങ്കോട് താലൂക്കുകളും ചെങ്കോട്ട താലൂക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗവും മദ്രാശി സംസ്ഥാനത്തിനോടും തിരുകൊച്ചിയോട് മലബാർ ജില്ലയും ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ കാസർകോട് താലൂക്കും ചേർത്തു കന്യാകുമാരി കേരളത്തിന് നഷ്ടമാവുകയും ഗൂഡല്ലൂർ ഒഴികെയുള്ള മലബാർ പ്രവശ്യ കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് ശേഷം രാഷ്ട്രപതി കേരളത്തിന് രാജപ്രമുഖന് പകരം ഗവർണറെ നിയമിച്ചു ഉയർന്ന സാക്ഷരതാ നിരക്ക് ഉയർന്ന സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിശുമരണ നിരക്ക് ആദ്യ ഭിന്നലിംഗ പോളിസിയും ആദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സ്കൂളും സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് രാജ്യത്തെ ആദ്യ യോഗാഗ്രാമം ഉയർന്ന സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ആദ്യമായി ഇന്റർനെറ്റ് അടിസ്ഥാന മാനുഷികാവകാശമായി പ്രസ്താവിച്ച സംസ്ഥാനം സ്ത്രീധനരഹിത ജില്ലയായ കണ്ണൂരും കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊൻതൂവലുകളാണ് മണിപ്രവാളത്തിൽ നിന്നും എഴുത്തച്ഛന്റെ കിളിപ്പാട്ടിലൂടെ എം ടി വഴിയും ഒ എൻ വിയിലൂടെയും ബഷീറിലൂടെയും അയ്യപ്പ പണിക്കറിലൂടെയും എല്ലാം പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന മലയാള സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം അങ്ങനെ നീളുന്നു മലയാള മണ്ണിന്റെ മഹത്വം അതിജീവനത്തിന്റെയും ഒരുമയുടെയും ചരിത്രം പറയുന്ന അറുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഒരു മഹാമാരിക്കും മഹാപ്രളയത്തിനും തകർക്കാനാകാത്ത വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഈ ഐക്യ കേരളം ഇനിയും മുന്നോട്ട് തന്നെ അടിയന്തരാവസ്ഥാ കാലത്തിനോ നിപ്പ പകർച്ചവ്യാധിക്കോ ഭംഗം വരുത്താൻ കഴിയാത്ത കേരളത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കാം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് ക്ലീൻ പട്ടാമ്പി ഗ്രീൻ പട്ടാമ്പി പദ്ധതിക്ക് പട്ടാമ്പി നഗരസഭയിൽ തുടക്കമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പട്ടാമ്പി ടൌണിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഇതിനായി ഹരിതകർമ്മസേനയും നിയോഗിച്ചു ക്ലീൻ പട്ടാമ്പി ഗ്രീൻ പട്ടാമ്പി എന്ന ആശയം മുൻനിർത്തിയാണ് പട്ടാമ്പി നഗരസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടമായി ടൌണിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് സംസ്കരിക്കുന്ന പദ്ധതിക്കാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് മുഴുവൻ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങൾ ദിവസവും ശേഖരിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി നഗരസഭയിലെ ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കടകളിൽ എത്തി മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നത് ഇരുപതംഗ ഹരിതകർമ്മസേനയാണ് ഇതിനായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ചു രൂപ മുതൽ പത്ത് രൂപ വരെയാണ് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുക വ്യാപാരി പ്രതിനിധികൾ അടങ്ങിയ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ എസ് ഇ ബി തങ്ങൾ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പങ്ക് വളരെ ഭയാനകമായ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് കടലിൽ പോലും കടലിലെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായത് കടലിൽ പോലും ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് അടിഞ്ഞുകൂടി മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ ചത്തൊടുങ്ങുന്ന അവസ്ഥ ഇതിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത് ഇന്ന് മുതലെടുക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് എടുക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കും മറ്റ് അജൈവ മാലിന്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് മുതൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ വലിയ താമസമില്ലാതെ തന്നെ ജൈവ മാലിന്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അജൈവ മാലിന്യ മാലിന്യങ്ങളുടെ കടകളിൽ പോയി ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ സഹോദരിമാർ കടകളിൽ വന്ന് അവരോട് നിങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം കച്ചവടക്കാർ സഹകരിക്കണം ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം കെ മുഷ്താഖ് അധ്യക്ഷനായി കെ പി വാപ്പൂട്ടി സി എ റാസി സി സംഗീത കെ വി എ ജബ്ബാർ കെ ടി റുക്കിയ എ കെ അക്ബർ കെ സി മണികണ്ഠൻ മറ്റു കൌൺസിലർമാർ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മറ്റു വ്യാപാരി പ്രതിനിധികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വീടുകളിൽ നിന്നുമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കൽ നടപ്പാക്കും സിസിറ്റിവി ന്യൂസ് പട്ടാമ്പി ഇരുനിലം കോട്ട സ്കന്ദഷഷ്ടി മഹോത്സവം ശനിയാഴ്ച ആഘോഷിക്കും പത്തോളം കാവടി സംഘങ്ങളും സ്കന്ദഷഷ്ടിയുടെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരും ഷഷ്ടി ദിവസം പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് അന്നദാനം നടത്തുമെന്നും ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു കൂടാതെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒര
ഫിഷറീസ് വകുപ്പും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ജനകീയ മത്സ്യകൃഷി പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ വിതരണം നടത്തി തൃത്താല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിതരണം തൃത്താല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കൃഷ്ണകുമാർ നിർവഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ ജയകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ഷൈനി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ജിനി ശശികുമാർ പട്ടമ്പി ബ്ലോക്ക് പ്രൊമോട്ടർ നാസർ തൃത്താല ബ്ലോക്ക് കോർഡിനേറ്റർ ശശികുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മത്സ്യകൃഷി കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കുക നല്ല ഇനം മത്സ്യം ജനങ്ങൾക്ക് ആഹാരമാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യവും സർക്കാർ കാണുന്നു കട്ല മൃഗാൽ രോഹു തുടങ്ങിയ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നൽകിയത് തൃത്താല ബ്ലോക്കിലെ ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ കർഷകർക്കാണ് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ നൽകിയത് പുതിയ പുതിയ മേഖലകൾ ഈ കാര്യം ഈ രംഗത്തേക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ജനകീയ മത്സ്യകൃഷി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമാക്കുന്ന പരിപാടി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നടന്നു വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓരോ വർഷവും ഭാരതപ്പുഴയിൽ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലം നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനകീയ മത്സ്യകൃഷിയിൽ താല്പര്യമുള്ള കർഷകരെ ഇതിലേക്ക് പങ്കാളികളാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആണ് ഇത്തരം പരിപാടികൾ കൃഷി വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് തരം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് വിതരണത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് രോഹു കട്ല മൃഗാൽ ഈ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആണ് ഇന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷവും നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടു ഈ രംഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്നത് ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സി സി ടി വിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് തീർത്തും സൗജന്യമായി ആശംസകൾ നേരാം ജന്മദിനം വിവാഹം വിവാഹ വാർഷികം തുടങ്ങിയ അവിസ്മരണീയ ആഘോഷവേളകളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സി സി ടി വിയിലൂടെ തികച്ചും സൗജന്യമായി ആശംസകൾ നേരാം അതിനായി ഫോട്ടോയും വിശദാംശങ്ങളും മെയിൽ അയക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ വൈകിട്ട് നാലു മണിക്കുള്ളിൽ നേരിട്ടെത്തി നൽകുകയോ ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് നമ്പർ എൺപത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പതിനാല് പൂജ്യം പൂജ്യം മെയിൽ ഐ ഡി സി സി ടി വി ന്യൂസ് കെ കെ എം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ആശംസകൾ മെയിൽ അയക്കുന്നവരും വാട്സപ്പ് ചെയ്യുന്നവരും നിർബന്ധമായും ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എൺപത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പതിനാല് പൂജ്യം പൂജ്യം എൺപത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പതിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് നമ്പറുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എൺപത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പതിനാല് പൂജ്യം പൂജ്യം എൺപത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പതിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് സി സി ടി വി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രാദേശിക ചാനൽ വട്ടേനാട് ജി വി എച്ച് എസ് എസ് സ്കൂളിൽ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൌൺസിലിംഗ് സെൽ മികച്ച സംരംഭകരുമായുള്ള സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചു കൃഷി മാനവരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് എന്ന വിഷയത്തിലാണ് സംവാദം നടന്നത് വി എച്ച് സി പ്രിൻസിപ്പൽ കെ ഷാജീവ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ പട്ടിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി കെ വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ഗോപി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയ എൻ രാജൻ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് എടുത്തു ചാലിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും പി ടി എ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗവുമായ കോയക്കുട്ടി മുഖ്യാതിഥിയായി എസ് എം സി ചെയർമാൻ സിദ്ദിഖ് എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ശാന്തി പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എസ് എം സി വൈസ് ചെയർമാൻ റഫിഖ് ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രസന്ന ഹെഡ് മിസ്റ്റർ റാണി അരവിന്ദൻ കരിയർ മാസ്റ്റർ കെ വി അനിത എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും എം എൽ എയുമായിരുന്ന ഇ പി ഗോപാലനെ അനുസ്മരിച്ചു കൊപ്പം മണ്ണയങ്ങാട് വെച്ച് രാവിലെ ഇ പി സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടന്നു മുൻമന്ത്രിയും സി പി ഐ ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗവുമായ കെ ഇ ഇസ്മേൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കിസാൻ സഭ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി ചാമുണ്ണി അഡ്വക്കേറ്റ് എം ജയശങ്കർ ഇ പി ശങ്കരൻ കെ സി അരുണ വി ടി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നവോത്ഥാന ചരിത്രങ്ങളെയും സത്യങ്ങളെയും ആസൂത്രിതമായി മറഞ്ഞുവയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നതെന്ന് സി പി ഐ നേതാവ് വി ചാമുണ്ണി പറഞ്ഞു തുടർന്ന് ഇ പി രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വേദിയായിരുന്നു വീട്ടുമുറ്റത്
ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചും പോരാടിയുമാണ് സഹാരി പി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ആ നവോത്ഥാന ചരിത്രങ്ങളും സത്യങ്ങളും നിഷേധിക്കാനും മറച്ചു വയ്ക്കാനും ആസൂത്രിതമായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണ് പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ അറബിക് ദേശീയ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത കോളേജിലെ അറബി പഠന വകുപ്പ് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ചാണ് ദ്വിദിന ദേശീയ ശില്പശാല നടത്തുന്നത് സംസ്കാരാനന്തര സംവാദം സമകാലീന അറബി കവിതകളുടെ വിവർത്തനാന്വേഷണം എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ശില്പശാല നടക്കുന്നത് യമനിലെ ഹുയദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഹുസൈൻ ഉമ്മർ അലി ഹുസൈൻ അഗീൻ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈകാരികതയുടെ കൈമാറ്റമാണ് ഭാഷാന്തരത്തിലൂടെ നടക്കേണ്ടതെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു فالذي يسيطر على بناء الشعر وكتابة الشعر هو الشعور بحد ذاته ولا بد أن تتقن اللغة التي ستتحدث بها شعرا فاللغة العربية لديها وابل وباع كبير في مجال الشعر هناك الشعر الجاهلي പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എം ജ്യോതിരാജ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്തകൻ മുസ്ഫർ അഹമ്മദ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി തൃത്താല ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ ടി കെ മുഹമ്മദ് അലി വിവിധ വകുപ്പ് അധ്യക്ഷന്മാരായ ഡോക്ടർ പി അബ്ദു ഡോക്ടർ എം വിജയലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ പി കെ പ്രതിഭ എച്ച് സീജ എ മുഹമ്മദ് ഷാ ഡോക്ടർ വി എം ഉമ്മർ മുഹമ്മദ് അഷറഫ് മറയം റഷീദ് തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു വെട്ടിക്കട്ടിരി കേന്ദ്ര ജുമാത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുതുരുത്തിയിൽ വെച്ച് പ്രീ മാറ്റൽ കൌൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നു നവംബർ അഞ്ച് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിയാറ് ഡിസംബർ പത്ത് എന്നീ ദിവസങ്ങളിലാണ് കൌൺസിലിംഗ് നടക്കുന്നതെന്ന് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വിവാഹം കഴിഞ്ഞവർക്കും വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്നവർക്കും ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് തികഞ്ഞ ആൺകുട്ടികൾക്കും പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഈ കൌൺസിലിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാനാവുന്നതാണ് പൂർണമായും സൌജന്യമായ ഈ കൌൺസിലിംഗ് ശേഷം കേരള സർക്കാരിന്റെ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് നൽകും കെ എ മുഹമ്മദ് ഹാജി ഇടക്കാട്ടിൽ മുഹമ്മദ് കുട്ടി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് പി എം നൌഫൽ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രീമേറ്റബിൾ കൌൺസിൽ കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഭാവിയിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കും വളരെ വിവാഹജീവിതത്തിന്റെ മറ്റും വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് അഞ്ചാം തീയതി ഈ നവംബർ അഞ്ചാം തീയതി ഇതിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ കാണുന്ന നയൻ നയൻ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സീറോ സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ഫോർ എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ അഡ്രസ്സും മറ്റുമെല്ലാം കൊടുത്താൽ അവർക്ക് അതിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം മൂന്നര നാല് മണി വരെയാണ് ആ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രകൃതി സൌന്ദര്യത്താലുള്ള പച്ചപ്പർവ്വതാനിയിൽ മനോഹരമാണ് കേരളം പാടവും പുഴയും കുളവും കായലുമെല്ലാം എന്നും കേരളത്തിന്റെ വശ്യതയാണ് തോരാതെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ പാടത്തു നിന്നും ഒഴുകി വരുന്ന മീൻപിടുത്ത കാഴ്ചയാണ് ഇന്നത്തെ നവമാധ്യമ കാഴ്ചയിൽ ദൃശ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ജോബി ഇതോടെ നിലയോര വിശേഷങ്ങൾ സമാപിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും തത്സമയം സിസിടിവി ചാനൽ ആസ്വദിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സിസിടിവി ഓൺല